మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో స్తోత్రములు తండ్రి కేవలం మీ కృపను ఆశ్రయించు మా హృదయముల ఎడల ఏ దోషారోపణ లేని వారమై పూర్ణమైన మార మనసులోనికి మా అడుగులు వేయగలుగునట్లు ఈ దినపు వాక్య ధ్యానంలో కూడా సహాయం అందించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మా శక్తి చేతను మా బుద్ధి చేతను మేమేమి కూడా చేయలేమని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆశ్రయించుండగా మాకు వాగ్దానం చేసిన రీతిగా మమ్మల్ని అందరినీ పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులుగా చేసి నడిపించమని కోరుతూ నూతనత్వంలోనికి ఈ దినం మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించమని వేడుకుంటూ క్రీస్తు వారి పేరట ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె కూడి ఉన్న దేవుని ఈ సంఘం అంతటికీ తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారి నుండి కృపయు సమాధానమును కలగాలని నా వందనములు శుభములు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రియులారా దేవుని యొక్క సహాయమును బట్టి దేవుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా తన పిల్లలైన మనల్ని అందరినీ విశ్వాస విషయంలో అనుభవ జ్ఞానంలోనికి నడిపించుచున్నాడని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ అటు విషయంలో మీరందరూ కూడా ఈ మాటతో ఏకీభవిస్తారని కూడా నమ్ముతూ ఉన్నాను బైబుల్ మనం చదువుతున్నప్పుడు అది ఏ దశ అయినా కానివ్వండి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి దేవుడు కలిగించిన వస్తువులు కడుపు మన వరకు ఏది కూడా ప్రారంభమే పరిపూర్ణత కాలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకోసమే ప్రోగ్రెషన్ అనేది మన జీవితంలో అవసరం బైబుల్ కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో చెప్పిన మాట ఏమిటి అని అంటే మనకు అనుభవ జ్ఞానం అనేది చాలా అవసరం ప్రియమైన వాళ్ళ అది ఒక్కరోజుతో మొదలయ్యేది కాదు దానికి నిదర్శనని మనం ఇంతసేపు డిస్కషన్గా మాట్లాడుకున్నాం మారు మనసు ఇక ఈ దినము కూడా ఈ నెల అంతా మనము దేవుని సన్నిధిలో మరి మెమరైజ్ చేసినటువంటి ఆజ్ఞలను కూర్చున్నటువంటి దేవుని వాక్య సంబంధమైన సారాంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఒకటి మాత్రము మనం గుర్తెరగవలసిన బలమైన బైబుల్లో ఉన్న సత్యం ఏమిటి అని అంటే కానీ మానవ సంబంధులైన మన ద్వారా మహిమను పొందుకునేంత పరిశుద్ధత పవిత్రత సత్య సంబంధమైన నడవడిక అనేది మనలో లేదు ప్రియమైన వాళ్ళు ఇంకా బాగా చెప్పాలి అని అంటే ఆదాముని దేవుడు కలిగించినది మొదలుకొని ఈ క్షణం వరకు పుట్టిన వాళ్ళందరిలో ఎన్నో కోట్ల మంది పుట్టారు మన లెక్కపెట్టలో కానీ ఈ పుట్టిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఒక్కసారి కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరచలేకపోయారండి బ్రహ్మపత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఉన్న సత్యం అదేనండి మనుష్యులందరూ పాముకు చేసి ఇక దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందుకోలేదు కానీ సరే బైబుల్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఆరు వేల సంవత్సరాలు ఏడు వేల సంవత్సరాలు అనుకుందాం ఈ ఆరు వేల సంవత్సరాలలో ఒకే ఒక్కరు దేవుణ్ణి మహిమపరిచారు ఆయనే యేసుక్రీస్తు వారు ప్రియమైన వాళ్ళ దేవునిగా కాదు మన వంటి ఆకారంలో మన వలే బ్రతికి పాపము లేని వాణిగా ఉండి దేవుణ్ణి మహిమపరిచి ఉన్నాడు మనకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుక్కోవాలండి మన జీవితంలో ఏంటి ఆ ప్రశ్నలు అని అంటే ఏం మన ఇంట్లో కూర్చొని ఆరాధించుకోలేమని చెప్పండి మన ఇంట్లో హ్యాపీగా ఒక గంట ప్రయాణం పెట్టుకొని అలిసిపోయి ఈ ట్రాఫిక్లో వచ్చి ఇక్కడికి రావాల్సినంత అవసరం ఏంటి ఒక గంట ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఆరాధించుకోలేము యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తే ఇంతకంటే మంచి మంచి ప్రసంగాలు వినలేము అన్నీ చేయగలం ప్రియమైన వాళ్ళరా కానీ నేను ఒకటి చెప్పగలనండి కాబట్టి మీరు చాలాసేపు ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో చాలా మంచి మంచి అవసరమైతే ఒక పది పదిహేను భాషల్లో కూడా వాక్యం వినొచ్చు యూట్యూబ్ ద్వారా అసలు అలసిపోకుండా మీరు చాలాసేపు స్పెండ్ చేయొచ్చు ప్రియమైన వాళ్ళరా కానీ నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను మీరు ఇంటి వద్ద ఉండి దేవుని మాత్రం మహిమ పరచలేరండి ఏంటి నా ఉద్దేశం అని అంటే దేవుడు మనల్ని అందరినీ ఇక్కడికి నడిపించుతున్నది ఎందుకు అని అంటే ఆయన శరీర ఆయన కుమారుని శరీరంగా కూర్చోబెడుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆ ఒక్క కుమారుని శరీరం ద్వారా మాత్రమే ఆయనకు మహిమ దొరికిందండి మీకు రీజన్ అర్థం కావాలి దేవుడు ఎందుకు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఇది నేను మాత్రం బలంగా నమ్ముతానండి నా చెడు తలంపులు దేవుణ్ణి మహిమపరచలేవండి నా చెడు పనులు చేసే ఈ చేతులు దేవుని మహిమపరచలేవు లేకపోతే నాలో నా దేహంలో ఉన్న ఏ అవయవము కూడా దేవుని మహిమపరచదు ఎందుకనంటే మీరు బైబుల్ని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ వస్తే ప్రియమైన వాళ్ళారా కానీ మనలో ఉన్న ప్రతి అవయవము పాప భూయిష్టమైపోయిందన్న సత్యం మనకు తెలిసిపోద్దండి 
కానీ సృష్టిలో మాత్రం మనుషులందరిలో ఒక ఆయన బతికాడు ఆయన దేహంలో ఉన్న ప్రతి అవయవము దేవుణ్ణి మహిమపరిచింది ప్రేమైన వర్లారా అందుకోసం ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అని అంటే మనలందరినీ ఆయన శరీరాలుగా చేసి మన ద్వారా మహిమను పొందుకుంటున్నాడు నా ఉద్దేశం ఏమిటి అని అంటే ఈ వైడబ్ల్యూసీఏ హాల్ అని కాదండి మనం కూడు కొనుట కావాలి ఇది శరీరం ప్రేమైన వర్లారా ఆయన శరీరం ఇలా కూడుకున్న శరీరమందు మాత్రమే దేవునికి మహిమ దొరుకుతుంది మీరు వ్యక్తిగతంగా ఉండి చేస్తానంటే వెళ్ళండి కానీ సత్యం ఏమిటి అని అంటే మన తలంపులు చెడ్డవి మన క్రియలు చెడ్డవి మన చూపులు చెడ్డవి మన చేతుల వలనైన కార్యములు చెడ్డవి మన నడతలు చెడ్డవి అన్నీ చెడ్డవి 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 కానీ ఒకరిలో మాత్రం అది లేదు ఆయన శరీరమే ఇది ప్రేమైన వాళ్ళ మరి ఇలా కూర్చుండబెట్టి నాయన ఆయన శరీరాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే మత స్వార్థ ఈ మాట చూడగలిగితే మీరు బైబుల్లో ఇలా నడిపించి నడిపించుకున్న తన శరీరాన్ని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో మీరు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళారు మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఏం జరుగుతుంది ఆయన శరీరంగా సంగముగా మనల్ని సమకూర్చి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో చెబుతున్నాడు మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క యు కుమారుని యొక్క యు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యు నామంలోనికి వారికి బాప్తిసం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించి తినో వాటన్నింటినీ గైకొనవలనని మీరు వారికి బోధించండి అంటే చర్చ్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మనకొక టీచింగ్ జరుగుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ మనకొక బోధ అంటే ఈ బోధ మనుషులు మనకు వివరించినట్టుగా మనల్ని లోకంలో అందరికంటే తెలివైన వాళ్ళని చేయదండి ఒక ఒక ఒక్కొక్క స్వార్థి ఇక్కడ అన్న మాట ఏమిటంటే బైబుల్ అంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా మనల్ని తెలివైన వాళ్ళని అయితే అస్సలు చేయదటండి విజ్ఞానవంతులను చేస్తుందంట బైబుల్ చదివితేనండి మనకు నాలెడ్జ్ ఎంత వస్తుందో లేదో బైబుల్ ఏం చెప్పిందో నాకు తెలియదు కానీ బైబుల్ ఏం చెప్పింది అని అంటే వివేకం వస్తుంది విజ్డమ్ వస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళరా మనకి ఇక్కడికి మనల్ని అందరు నడిపించి ఆయన మనకు బోధిస్తున్నది ఏమిటి అని అంటే నేను నా శరీరమందు దేవుణ్ణి ఏ రీతిగా బతికి మహిమపరిచానో వాటన్నింటినీ మనకు నేర్పించుచున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా దానికి వాడిన పదం ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ మత స్వార్థలో నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించితినో వాటన్నింటినీ గైకొనున్నట్లుగా మీరు వారికి బోధించండి ఇక్కడ జరుగుతుంది అదేనండి ఎందుకు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఆయన ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నింటినీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అంటే అది ఆయన చేసిన తన ప్రవర్తన ప్రియమైన వాళ్ళ మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చండి ఆజ్ఞలన్నా కానీ మరి మాకు నాలుగు సువార్తల్లోనే ఇవ్వాలి కదా యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడి మాట్లాడి అంటే ఎందుకు పత్రికల్లో వేస్తున్నారన్న మాట మీకు రావాలి మీరు చూడండి యేసుక్రీస్తు వారు ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడిన మాటలు అన్న కానీ నాలుగు సువార్తల్లో మనం వెతుక్కోగలం కానీ ఆయన వెళ్ళిపోతూ శిష్యులతో మెడగదులు చెప్పిన మాట ఏమిటంటే నేను వెళ్ళిన ఎడల మీ ఎద్దకు ఎవరు వస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు ఆయన కొత్త బోధ మొదలు పెడతాడని చెప్పలేదండి అదే కదా బైబుల్ అన్నది ఆయన నా వాటిలోనే తీసుకొని మీకు బోధించును కానీ ఇప్పుడు మనం మనం రాసుకో రాసుకొని వెంబడించాలనుకుంటున్న నూతన నిబంధనలో దేవుడు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞలు కూడా ప్రియమైన వాళ్ళరా అవి ఎవరి జీవితంలో పరిపూర్ణం చేయబడ్డాయి అని అంటే యేసు క్రీస్తు వారి జీవితంలో ఇప్పుడు ఆయన శరీరాన్ని ఇక్కడికి నడిపించి ఒకనాడు నిజమైన ఒక ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో బతికిన శరీరంలో వేటినైతే ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేశాడో ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన శరీరమైన మనతో కూడా ఆ ఆజ్ఞలను గైకొనే వారిగా నేర్పిస్తున్నాడు అందుకే మనల్ని చర్చకు నడిపిస్తున్నాడండి నేనైతే ఇది నమ్ముతున్నాను అందుకోసం కొన్ని ధ్యానిస్తున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు మనం చెయ్యొద్దని చెప్పినవి కొన్ని సంగతులు ఉన్నాయి బైబుల్లో మీరు ద్వితీయోపదేశ ఖండాన్ని ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవండి అక్కడ ఉన్న అధ్యాయం ఏం చెబుతుంది అని అంటే రెండు రెండు విషయాలు చెబుతుందండి ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మొత్తం ద్వితీయోపదేశ ఖండం ఇరవై ఎనిమిది రెండే రెండు విషయాలు ఒకటి దీవెన రెండవది శాపము రెండే అండి సరిగ్గా సెంటర్గా ఉంటుందండి సగం వచనాలు ఏమో దీవెన చెబుతాయి సగం వచనాలు శాపం ప్రేమైన వాళ్ళ 
ఎప్పుడు దీవెన మీకు వస్తుంది ఎప్పుడు మీకు శాపం వస్తుందని చెప్తాడు తెలుసు ఇస్రాయల్తో దేవుడు మీరు నా ఆజ్ఞలు గైకొన్నారనుకోండి మీ మీదకి వచ్చేది దీవెన మీరు నా ఆజ్ఞలను మీరారనుకోండి మీ మీదకి వచ్చేది శాపం ఇది నిజం ప్రియమైన వల్ల అది శరీర సంబంధమైన అధ్యాయం అండి కొత్త నిబంధన ఆత్మ సంబంధమైన పుస్తకం ప్రేమైన వాళ్ళరా ఇది అక్షరము కాదు ఆత్మ ఇందులో ఉన్నది దీని సంబంధమైన ఆజ్ఞలు కూడా రెండో విషయాలు చెప్తాయి ప్రేమైన వాళ్ళరా మీరు ఆజ్ఞలకు లోబడినారా దీవెనా మీరు ఆజ్ఞలను అతిక్రమించారా శాపం కొత్త నిబంధనలో దీవెన కొత్త నిబంధనలో శాపం అంటే ఏమిటి అని అంటే రెండు మాటలు చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళరా మళ్ళీ మీరు ద్వితీయోపదేశ కండ మనకు వర్తిస్తుందేమో అనిపోయి దాన్ని సీరియస్గా చదివారనుకోండి అవేవి మనకు అప్లై కావు ఎందుకనంటే అది శరీర సంబంధమైన నిబంధన ఇస్రాయిల్లకు మాత్రమే మరి కొత్త నిబంధనలో ఉన్న దీవెన శాపం ఏమిటి అని అంటే ఈ ఆజ్ఞను పాటిస్తే మనకు వచ్చే దీవ దీవెన ఏమిటి అని అంటే జీవం ప్రియమైన వాళ్ళ ఎటర్నల్ లైఫ్ నిత్య జీవము శాపం ఏంటో తెలుసా ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం పోయిన వారం మీకు వర్తమానం గుర్తుండాలి నన్ను చాలా నా హృదయంలో ఎంత బలంగా తాకిన మాట అంటే యోహన్ స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయం యాభై వచ్చినము ఆయన ఆజ్ఞ నిత్య జీవము ఏమండి అది వచ్చే దీవెన ప్రియమైన వాళ్ళ మన జీవితంలోనికి ఆజ్ఞను పాటిస్తే మరి ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తూ వచ్చేదేంటి మళ్ళీ యోహన్ గారే రాశారు మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం అయిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు మనకు కూడా ఆజ్ఞలనిస్తూ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇవి గైకొనున్నట్లు వారికి బోధించండి అవి మనకు తెలియాలి చాలా ఉన్నాయండి దేవుడు కృప చూపితే నెమ్మదిగా మనం నడద్దాం ప్రేమైన వాళ్ళరా కానీ మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు కొన్ని విషయాలు మొదటి ఆజ్ఞను మనం ఈ ఈ నెలలో మనం మెమరైజ్ చేసిన ఆజ్ఞను మీరు చూడగలిగితే మతేశ్ వార్త మొదటి ఆజ్ఞను గురించి మాట్లాడుతూ మతేశ్ వార్త ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని మీరు చూడగలిగితే మత స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మనుష్యులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి లేని ఎడల పరలోక మందున్న మీ తండ్రి యొక్క మీరు ఫలము పొందరు ఏమండి ఈ లేఖనంలో మనకిస్తున్న ఆజ్ఞ ఏమిటి అని అంటే ఏం చెబుతున్నాడు అని అంటే మనల్ని నీతి చెయ్యొద్దు అని చెప్పట్లేదండి సీరియస్గా వినండి ప్రియమైన వాళ్ళ లేఖనం తప్పు చదువుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది మనల్ని ఏమంటున్నాడు అని అంటే మనుష్యులు నన్ను చూడాలని మాత్రం చేయకండి మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలో ఉన్న ముఖ్యమైన మాట అదండి మీరు మనుషులను ఇంప్రెస్ చేయాలనో లేకపోతే మనుషులు ఎవరో చూసి మన దగ్గరకు వచ్చి మనల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలనో లేకపోతే మనల్ని ఎవరో పొగడాలనో నువ్వు మాత్రమే చేస్తున్నామని చెప్పాలనో ఆ ఇంటెన్షన్తో మాత్రం చేయకండి మరి ఏ ఇంటెన్షన్తో చేయమంటున్నాడు అంటే దేవుడు మీకు ఫలము దయచేయి వాడని ఎరిగి ఆయన చూస్తున్నాడని చేయండి అంటే రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి ప్రేమైన వాళ్ళ ఏమంటే నీతి చాలా ముఖ్యమైందండి ఎంత ముఖ్యమైంది అని అంటే దేవుడు ప్రేమ అన్న మాట బైబుల్ చివరిలో ఇంట్రడ్యూస్ అయిందండి దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి మొదటి వ్యవహారం నాలుగు ఎనిమిది ఆల్మోస్ట్ అండి ఎండింగ్ పాట ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్లో అది కానీ బైబుల్ మొట్టమొదటి పుస్తకంలోనే దేవుడు ఎలా పరిచయం అయ్యాడు అని అంటే ఆయన నీతిమంతుడు గాడ్ ఈజ్ రైచస్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఆయన నీతి కానీ ఏమండి ఈ ఇవాంజలిజం వల్ల చాలా నష్టమే జరిగిందండి క్రిస్టియానిటీలో చిన్నవాడిని నేను మాట చెప్పుకు కానీ చర్చ్ హిస్టరీ చూస్తున్న తర్వాత నాకు చాలా బాధ కలిగింది ఏమిటి అని అంటే ఏమండి బైబుల్ ముద్రణ అయిన తర్వాత చాలా రివర్స్గా చెప్పబడిన లేఖనం ఏంటో తెలుసా అండి గాడ్ ఈజ్ లవ్ అనేది చాలా బాగా వెళ్ళిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళ సొసైటీలోనికి కానీ ఆది కాండం మొదట ఇచ్చే దేవుడు ఏం చెప్పాడని అంటే నేను నీతి అని అర్థం కావాలి మీకు ఫస్ట్ ఎందుకో తెలుసా ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు తీర్పు దినమందు కూడా దేన్ని కొలత వేస్తానన్నాడు తెలుసా ఈ మాట చూడండి చాలా సీరియస్గా ఉంటుందండి అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడవ అధ్యాయం ఒక మంచి విషయం దేవుడు నీతి విషయంలో మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పయో వచనాన్ని ముప్పై ఒకటి అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడు ముప్పై ఒకటి మనకు కొంచెం 
తాను నియమించిన మనుష్యుని చేత చూడండి నీతిని అనుసరించి లోకమునకు తీర్పు తీర్చబోయేడు ఒక దినమును నియమించి ఉన్నాడు ఆ రోజు వచ్చేది బయటకు ఏంటో తెలుసు ప్రియమైన వాళ్ళరా మన నీతి కొలతగా ఉంటుందట చూడండి మనం ఇందాక విన్నామండి క్రైస్తవ జీవితంలో నిలిచేది మూడే ప్రేమ విశ్వాసము నిరీక్షణ కానీ ఈ మూడు ఆ రోజు మీరు చూడండి ఈ మూడు ఉంటాయి కానీ ఈ మూడిటికి ఆధారం ఏమిటి అని అంటే నీతి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎలా పడతా అలా ప్రేమించడం కాదు దేవుడి దేవుని రాజ్యంలో జరగవలసింది మన ప్రేమలో నీతి ఉన్నదా పౌల్ గారు కూడా అండి చాలా చింతపడతాడు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఫిలిప్పీలకు పత్రికను రాసి ఎందుకనంటే పౌల్ గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన చర్చెస్లో అండి మీరు బాగా వినండి ఇంతంత మంచి చర్చ్గా ఫిలిపి సంఘాన్ని కూడా మనం చూడగలమండి ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నాను అంటే పౌల్ గారు ఏ చర్చ్ నుంచి అయినా డబ్బులు తీసుకున్నాడు తన సహాయ నిమిత్తం అని అంటే అది ఫిలిప్పి నుంచేనండి ఫిలిప్పి పట్టణంలో స్థాపించిన సంఘమే ఆయనకు సహాయం చేస్తుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎంత ఎంత బాగుంటుంది అని అంటే ఏమండి వాళ్ళతో ఉన్న ఆ బాండింగ్ చాలా బాగుంటుందండి మీరు ఫిలిపి పత్రిక చదవండి కానీ ఎంత విచిత్రం అని అంటే ఆ ఒక్క పత్రికకే మనస్ఫూర్తిగా రాసింది ఏమిటి దేని గురించి అని అంటే యేసుక్రీస్తుకు నా మనసును రాస్తాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఆయన వచ్చేవారం మనం దాన్ని ధ్యానించుకుందాం అనేది మనకు చాలా అవసరం ఆ పత్రికలో ఆయన ఒక మాట అంటాడండి ఏమంటాడు అని అంటే ధర్మశాస్త్రం వల్ల అయినా నీతి నాలో ఏ మాత్రం ఉన్నా అది ఏది వద్దని అన్నిటిని వదిలేశాడట ధర్మశాస్త్రం వల్ల అయినా నీతిని కూడా తృణీకరించాడట ప్రేమైన వాళ్ళ కానీ మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివితే అనగా అది కాండము కా నిర్మకాండము లేవే కాండము సంఖ్యాకాండము దీతి ఉపదేశ అది కూడా మనకు ప్రేమ నేర్పుద్ది అది కూడా మనకు నీతి నేర్పుద్ది అండి కానీ కొత్త నిబంధన ఏం చెబుతుంది అంటే ఆ నీతి దేవుని దగ్గర సరిపోదు ప్రేమైన వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి మీరు ప్రేమ నేర్చుకోలేరా చెప్పండి నేర్చుకోలేరా నేర్చుకోగలవండి ఎందుకు నేర్చుకోలేము ఇస్రాయల్లో కూడా నేర్చుకున్నారు కానీ ఆ ప్రేమ కొత్త నిబంధన కిందికి వచ్చిన తర్వాత సరిపోదండి ఏమండి మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి కూడా విశ్వాసం మీరు నేర్చుకోగలరు నేను చెబుతున్నాను కొత్త నిబంధన కిస్తు కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఆ విశ్వాసము సరిపోదు మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివి కూడా నిరీక్షణ నేర్చుకోగలరు ఇంకెన్ని గుణాలనైనా నేర్చుకోగలరండి నేనేం కాదనటం లేదు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ప్రియమైన వాళ్ళారు వాళ్ళకున్నవి కూడా అవి కూడా నీతిని ఇస్తాయండి మనకి కానీ పౌలు గారు ఏమన్నారు అని అంటే ఈ నీతి సరిపోదని నేను దాన్ని తీసేసాను ఇప్పుడు కూడా మనతో ఏం చెప్తున్నాడంటే దేవుడు నీతి దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు మనుష్యులకు కనపడవలనని మీ నీతి క్రియలు చేయకండి ఏం చేస్తే నీతి అవుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళారు మన జీవితంలో బైబిల్లో వండర్ఫుల్ రిఫరెన్స్ ఉందండి చాలా బాగుంటుంది మీరు చూడండి మతైసు వార్త మతైసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయాన్ని మీరు చూడగలిగితే మనం పెద్దగా నోటీస్ చేయలేదు ఈ ఈ రిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రియమైన వాళ్ళారా వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ ఉందండి ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ బైబుల్ కూడా మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఫోన్లో న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ కానీ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎన్ఐవి ఎన్ఐటీ అని ఉంటుంది అందులో చూడండి వండర్ఫుల్గా రాశారండి ఈ మాట మీరు చూడండి ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనము మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం యోహాను నీతి మార్గమున మీ యొక్కకు వచ్చాను మీరు అతన్ని నమ్మలేదు అయితే సుంకర్లను వేషాలు అతన్ని నమ్మరి మీరు అది చూచి అతన్ని నమ్మునట్లు పశ్చాత్తపడకపోతే ఇక్కడ మీరు బాగా సీరియస్గా నోటీస్ చేయవలసిన వర్డ్ ఏంటంటే యోహాను మీ యొక్కకు తీసుకొని వచ్చింది దేన్ని అని అంటే నీతి మార్గమును ఎందుకు ఈ మార్గం నీతి అయింది అని అంటే ఈ మార్గంలో ఉన్నవన్నీ నీతిగా చేయబడుటకు ఒక నీతి మంతుడు అర్పణగా పోయబడ్డాడు ప్రియమైన వాళ్ళ ఆయన వలనైన అర్పణ వలన ఈ మార్గంలో ఉన్నవన్నీ ఏమయ్యాయంటే నీతిగా అయిపోయాయి దాని అర్థం మనం వెళుతున్న యోహాను తీసుకొచ్చిన ఈ మార్గంలో ఏముందో తెలుసా అండి మారుమనస్సు ఉన్నది మనం అనుకున్నట్టుగా పాప క్షమాపణ ఉన్నది ప్రార్థన ఉన్నది నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మనం వచ్చిన ఈ క్రైస్తవ్యం అనే ఈ మార్గం అంతా దేనితో నిండిన మార్గం అని అంటే నీతితో నిండిందండి అది ప్రార్థన కావచ్చు బైబుల్ చదవడం కావచ్చు మీరు సంఘానికి రావడం కావచ్చు పాటలు పాడడం కావచ్చు మీరు మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ప్లే చేయడం కావచ్చు 
చర్చ్లో అరేంజ్మెంట్స్ చూడడం కాదు ఈ క్రియలన్నీ ఈ మార్గంలో ఉన్నందున ఇవన్నీ నీతితో నిండా విపరీమైన వాళ్ళరా ఇవి ఇలా నిండుటకు కారణం ఎవరు అని అంటే ఏసుక్రీస్తు వారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నాడు అని అంటే ఈ మార్గంలో మీరు చేస్తున్న ఇవేవి కూడా మనుషులు చూడాలని చేయొద్దు ప్లీజ్ ఇక్కడ నిల్చొని నేను చెబుతున్న నేను నన్ను ఎవరో మెచ్చుకోవాలని నేను చెప్పొద్దు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఎందుకంటే ఇది ఇంకొకరి వల్ల అయినా నీతితో నింపబడింది ఆయన చూస్తే చాలు ప్రార్థన చేయండి అనే కానీ మనకే అవకాశం ఇవ్వగానే మనుషులు వినేటట్టుగా వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలనో వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు చెప్పాలనో ఏమండి మనకి భయంకరమైన శోధన ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళ నేను కూడా విపరీతంగా ఏడవబడుతున్నాను ప్రతిసారి నేను సిలవు కేసుకునేది ఏమిటి అని అంటే ఈరోజు కూడా నేను మరలా మనుషులను సంతోషపెట్టుగానేగా ఉండిపోయాను ప్రభు నేను నీ దాసుని ఉండలేకపోయాను గలతి ఒకటి పదండి ఇంకా మత్త ఆరు ఒకట్లోనే చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మనుషులకు కనపడాలని మీ నీతి క్రియలు చేయొద్దు అన్ని ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ మార్గంలో ఉన్నవన్నీ ఏం కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే నేను చూడాలని చేయండి మీరు దయచేసి ఆరుకు వచ్చేయండి ఫినిష్ చేసుకుందాం దాన్ని ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచనము మనుషులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి ఇది కొంచెం మన పర్సనల్ విషయం అండి ఇది ఎందుకంటే జాగ్రత్త అనేది మన వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవాలి నిజం ప్రేమైన వాళ్ళారా మన ఓన్ డిసిషన్ మీద డిపెండ్ అయిన కమాండ్మెంట్ ఇది మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారా దేవుడే చూస్తాడు ప్రేమైన వాళ్ళారా లేదు లేదు మనుషులు నన్ను పొగడాలి నీ మనుషులకు గనపడాలి మైక్ ముందు ఉన్నాయని నా పేరు రెండు మూడు సార్లు చెప్పాలి ఇలాంటి ఇంటెన్షన్ మనకుందా రెండో భాగంలోనే చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే లేని ఎడల పరలోక మందున్న మీ తండ్రి మీకు ఫలం ఇవ్వడిక చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళారు నీతి విషయంలో ఏది ఏ క్రియలు అని అంటే ఇవో ఈ మార్గంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మన చేత దేవుడు చేయించే ప్రతిదీ నీతితో నిండి ఉన్నదండి వీటి 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 దగ్గర మనుషులకు మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వకండి మీకు తెలిసిన మాట రెఫరెన్స్గా రాసుకుంటే గలతి ఒకటి పది రాసుకోండి ప్రియమైన వాళ్ళరా అక్కడ అన్నమాట నేను మనుషులను సంతోషపెట్ట గోరుచున్నానా అలా నేను మనుషులను సంతోషపెట్టు గోరువాడనైతే నేను ఎప్పటికీ క్రీస్తు దాసుడను కాకపోతే అయిపోయిందండి నేను పూర్తిగా చేరుకోలేదు నాకు విశ్వాసం ఉన్నది ప్రియమైన వాళ్ళరా నేను మనుషులు ఎదుట కనపడేలా చేసుకునేటి విషయంలో నా పాత జీవితాన్ని నేను సిలువ వేసుకున్నట్టు ప్రభు ముందర ఎప్పుడు అర్పించుకున్నాను మిమ్మల్ని కూడా ప్రోత్సహించుతున్నాను మనుషులు చూడాలని ఏమి చేయకండి ప్రియమైన వాళ్ళ ఫలం లేదు దాని వెనక ఇక రెండవ ఆజ్ఞను మాట్లాడుతూ ఆ రెండవ వచనంలోనే ఉన్న భాగాన్ని మీరు చూడగలిగితే ఆరో అధ్యాయం రెండవ వచనము రెండో మాట కూడా మీరు చదివితే కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పుడు మనుషుల వలన ఘనత నొందవలనని వేషదారులు సమాజ మందిరంలలోనూ వీధులలోనూ చేయులాగున నీ ముందర బూద బూర ఊదింపవద్దు వారు తమ ఫలమును పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అయితే నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యంగా ఉండు నిమిత్తము నీ కుడి చేత చేసినది ఎడమ చేతి కూడా తెలియదు ఏమంటే ధర్మం చేసే విషయంలో కూడా ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇది కూడా మనుషులు చూడాలని చేయొద్దు అంటున్నాడు అండి మనుషులు చూడాలని చేయొద్దు అంటున్నాడు మీలో కొంతమందికి లేవి అకాండ్ నుంచి చదివిన అనుభవం ఉంది అనుకుంటున్నాను ఏమిటి ఆ లేవి అకాండం మనకు వివరించే గొప్ప సత్యం ఏమిటి అని అంటే ప్రతి అర్పణ కూడా సీక్రెట్ రింగ్ అండి అందులో కొంచెం రహస్య సంబంధం ఏంటి ప్రియమైన వాళ్ళ అర్పణలన్నీ ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి తొంగి చూస్తానంటే కుదరదండి మీరు చూస్తారా కదా సెక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రత్యక్ష గుడారానికి ఇక ఈ ఆవరణం లోపలికి వీళ్లకు మాత్రమే అనుమతి ఈ ఆవరణం దాటి ఇంకొక ఆవరణంలోనికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావడానికి కుదరదు యాజకులే రావాలి ఇంకొక చోటుకైతే అందరు యాజకులు రావడానికి కూడా వీల్లేదు ఒక ప్రధాన యాజకుడు మాత్రం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే అనుమతి మీరు చూడండి చాలా రహస్యంగా జరుగుతున్నాయండి అర్పణలు మన ధర్మము కూడా అర్పణ ప్రియమైన వాళ్ళ కొత్త నిబంధన ప్రకారం మీకు తెలుసా ఏమండి మన మన గివింగ్ ఉంది చూసారా మనం ఒకరికి ఇవ్వడం అనేది ఏమంటే అది బైబుల్ ఏమని చెప్పింది అంటే కొత్త నిబంధన అది సాక్రిఫైస్ ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకోసం ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది కూడా చాలా సీక్రెట్ అంటున్నాడు అండి ఫిబ్రవరిలోకి రాసిన పత్రిక సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రెఫరెన్స్ అండి చూడండి బైబుల్లో లెవీ కాండానికి ఫిబ్రవరిలోకి రాసిన పత్రిక చాలా రిలేషన్ ఉంటుందండి మీకు హెబ్రి అర్థం కావాలంటే లేవీ కాండం బాగా చదివిన అనుభవం ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళరా లేవీ కాండంలో ఎందుకు దేవుడు ఇలాంటి అర్పణలకు ఫౌండేషన్ వేసాడు 
మీకు ఎండింగ్ తెలియాలంటే హెబ్రి పత్రిక తెలియాలి ఈ చిన్న కనెక్షన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లీజ్ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో మీరు చూడగలిగితే పదమూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని మీరు చూస్తే ఉపకారమును ధర్మమును చేయ మరిచిపోకండి అట్టి యాగములు దేవునికి ఇష్టమైనవి మీరు చూడండి అక్కడ పదాన్ని వాడాడు యాగము ఇదే పదాన్ని రోమ పన్నెండు ఒకటిలో మన శరీరం గురించి వాడినప్పుడు వాడాడండి సజీవ యాగముగా మీ శరీరంలో ఆయనకు సమర్పించండి అక్కడ కూడా ఒక లివింగ్ సాక్రిఫైస్ అన్న వర్డ్ వాడతాడండి ధర్మం కూడా ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇది అర్పణ ప్రియమైన వారిలో దీన్ని డిస్ప్లే ఇవ్వకండి ప్లీజ్ మీరు డిస్ప్లే ఇస్తున్నారు అని ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో జరుగుతున్న అర్పణలన్నీ ఓపెన్గా జరుగుతున్నట్టు అయ్యో అలా జరగలేదండి అపవిత్రమైన లోపలికి తీసుకుని వస్తేనే దేవుడు ఒప్పుకోలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ మీరు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చదివితే గుడ్డివి మెల్లవి లేకపోతే మోసపూరితమైనవి ఇంకా పొడలు కలవి మచ్చలు కలవి అంత ఆగమాగం ఉంటుందండి పాత నిబంధన అంత స్పాయిల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనతో చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే మీ ధర్మము దేవునికి యాగము చేయొద్దని చెప్పట్లేదండి ఎలా చేయమంటున్నాడు అని అంటే మనుషులు చూడాలని దీని విషయంలో కూడా చేయకండి మీరు అక్కడ ఒక ఒక వ్యక్తులను మెన్షన్ చేశాడండి మనుషులు గణపడాలని చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే మీరు చూడగలిగితే వేషధారులు సమాజ మందిరంలోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఓదింపవద్దు ఇదే సమస్య అండి ప్లీజ్ ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ హృదయాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుందాం ఏమిటి అని అంటే నేను కూడా ఏదో ఒకటి ఇచ్చినా ఉంటుందండి నేను కూడా ఒక చిన్న కార్యం చేశాను ప్రేమైన వాళ్ళారు మన టెన్త్ యానివర్సరీ ఈరోజు ఒక మూడు వారాలు పట్టిందండి ఆ మనసు నుంచి బయటకు రావడానికి ఎక్కడైనా నోరు జారి చెప్తానేమో ఎక్కడైనా నోరు జారి చెప్తానేమో ఏదో చిన్నది మంచిది చేస్తామండి ఇది ఇది పబ్లిసిటీ కావాలని కోరుకుంటాం దీనికి అదే చెప్తున్నాడు ప్రేమైన ఆ మనసు వద్దు మీకు ఎందుకనంటే నాకు అస్సలు తెలియదు ప్రేమైన వాళ్ళారు ఏది హెబ్రి పదమూడు పదహారు అదే ఆయన నాలో చూడాలనుకుంటున్న ఒక అర్పణ అని తెలియగానే అప్పుడు నా మనసులోనికి వచ్చిన ఆలోచన ఏమిటంటే ఏదేమైనా సరే నేను ఎలాగైనా నేను రహస్యంగా ఉంచుకుంటాను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతానండి మీరు ఆన్సర్ చేసుకోండి మా మనసుకి మీరు నిన్న చేయరా అని తప్పు ఏదో చేశారు ఈరోజు ఉదయం దేవుని సన్నిధికి రాగానే ఆ తప్పును గురించి మార మనసుని అడిగారు ఎవరికైనా మైక్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తారంటే ఆ మార మనసు ఈ తప్పు చేశాను నేను ఇప్పుడు మార మనసుని అడిగారు ఓపెన్గా చెప్పుకుంటావా సీక్రెట్ థింగ్ అండి అది ఎందుకు రహస్యంగా ఉంచుకున్నాను చెప్పండి ఒక పాత జీవితాన్ని అర్పణగా వదిలేసాం లేదు దేవుని దగ్గర అదే మనసును ధర్మం దగ్గర కూడా చెబుతే ఏమంటున్నాడంటే పబ్లిసిటీ ఆపేయండి మూడవ వచనాన్ని మీరు చూడగలిగితే నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు ఎలా చేయొద్దో చెప్పాడు ఇప్పుడు ఎలా చేయమంటున్నాడు కూడా మీరు చూడగలిగితే నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యముగా నుండు నిమిత్తము నీ కుడి చెయ్యి చేయినది నీ ఎడమ చేతికి తెలియకుండా వలేను పాజిబుల్ అవుతుంది అండి ఇది మెడికల్గా కూడా పాజిబుల్ కాదు ప్రేమైన వాళ్ళ అలాగా అన్న కూడా ఉన్నాడు ఏమంటే ఈ చేతితో చేసిందండి ఈ చేతికి తెలిసిపోద్దండి ఎందుకు ఈ రెండు చేతులు ఈ తలకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ రెండు చేతులను ఆపరేట్ చేసేది మన మైండ్ అండి మీకు అర్థమైంది కదా విషయం ఈ చేతితో చేసింది ఈ చేతికి తెలిసిపోద్దండి ఫిజికల్గా మనం ఆలోచిస్తే ఈ ఒక్క రిఫరెన్స్ మాత్రం కొంచెం మన ఆలోచనకు చాలా ముందుది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఈ బాడీ ఏమిటి అని అంటే ఆయన శరీరం అనే సంఘం అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అనుకుందాం నాదొక చెయ్యి ఈ శరీరంలో మీది ఒక చెయ్యి ఇప్పుడు ఈ చేతితో నేను చేసిందండి ఈ చేతికి తెలియవలసిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఈ చేతితో చేసింది ఈ చేతితో చేసింది అయినా దేనికి తెలిస్తే సరిపోతుంది అని అంటే తలకు తెలిస్తే చాలండి అంతే కదా ఎప్పుడు రివీల్ చేయాలో ఎప్పుడు రివీల్ చేయొద్దో ఎంతకాలం సీక్రెట్గా ఉంచాలో ఈ ఆపరేటింగ్ అంత ఎవరిది అనుకుంటున్నారు బాడీలో తలది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఈ శరీరంలోకు తల ఎవరు దొరికేసింది సమాధానం ఇక మనం ముందు బూర ఓదించుకోవాల్సిన పని ఏమి టైం పట్టింది ప్రియమైన వాళ్ళరా చాలా వ్యర్థం చేసుకున్న తర్వాత చాలా పొరపాట్లు జరిగిన తర్వాతనే దేవుడు చెబుతున్నాడు ఎందుకు దేవా అని అంటే మనకు మనం పోగొట్టుకున్నది అర్థం కావాలి అని అంటే కొన్ని మన జీవితంలో జరిగిస్తున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు నీతిని వెల్లడి చేయొద్దు మనుషుల కోసం మీ ధర్మము కూడా చాలా రహస్యముగా ఉండాలి ఈ రెండో ఆజ్ఞలు ఏం చెప్తున్నాయంటే చేయమని సీరియస్గానే చెప్తున్నాయి ఎలా చేయొద్దో కూడా చెప్తున్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను మూడో దానికి మనం పాస్ అవుదాం ప్రేమైన వాళ్ళ మూడోది కూడా మీరు చూడగలిగితే 
మతై సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము మతై సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం దీని గురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు పోయి మీ నాగులారా ఎందుకంటే ఇది నాకు చాలా సమయం పడుతుంది మతై సువార్త నేను మాట్లాడుతుంది వివరించటం కాదు నా జీవితంలో నేను దీన్ని పాటించటం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం రెండు మూడు వచనాలు మీరు చూడగలిగితే ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ని పరిచయం చేస్తున్నాడు ఎవరా క్యారెక్టర్స్ అంటే శాస్త్రులు పరిచయాలన్న ఆలోచన కంటే ఫారసిజం వేషధారణ అనే ఒక ఒక క్యారెక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు అండి యశ్వి క్రీస్తు వారు మీరు శాస్త్రులు పరిశీలు శాస్త్రులు పరిశీలు అంటే మనకు దూరంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేరు కదా ఓహో అప్పుడు ఒక తెగు ఉండేనట ఆ వర్గం అట్లా బిహేవ్ చేసేదట అన్న మైండ్ పోద్దండి మనకి అది కాదు అక్కడ చెప్తుంది ఇక్కడ పరిచయం చేసిన క్యారెక్టర్ ఏమిటి అంటే ఫారసిజం ప్రియమైన వాళ్ళ వేషధారణ అనే ఒక పాత్రలను చూపెడుతున్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే మూడవ వచ్చిన నాలుగవ వచ్చిన శాస్త్రులు పరిశీలు మోసే పీట మందు కూర్చుండే వారు గనుక వారు మీతో చెప్పు వాటిని అన్నింటిని అనుసరించి గైకొనండి అని మళ్ళీ వెంటనే అంటున్నాడు అయినను వారి క్రియల చొప్పున చేయకుడి ఎందుకట అంటే వారు చెప్పు ద్రేయ కానీ చెయ్యరు ఏమంటే నేను కూడా కొంత బోధిస్తున్నాను మీకు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు ప్రియమైన అట్లా నేను చేసి చెబుతున్నానని మీకు ఎంతమంది తెలుసు అంటారు చెప్పండి నాకు తెలిసి జీరో అండి మీ అందరికీ అంతే కదా నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు తెలియదు ఇప్పుడు మేము మనం కలవం చూడం ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది అంత ఏం తెలియదండి ఇదొకటి మాత్రం అండి బోధించేవాడికి ఉండవలసిన జాగ్రత్త గురైమైన వాళ్ళారు సీరియస్ కమాండ్మెంట్ అండి ఏమిటి అని అంటే బైబుల్ ఉన్నది చెప్పే చెప్పుటకు మాత్రమే పుస్తకం కాదు బోధకుడు చెప్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే కూడా సరిపోదండి ఇలా అనుకుంటున్నామంటే ఏ వర్గంలోనికి వెళ్ళిపోతామట అంటే శాస్త్రులు పరిశీలన వర్గంలోనికి వెళ్ళిపోతాం వీళ్ళ డ్యూటీ ఏమిటి అని అంటే వీళ్ళ టీచింగ్ బాగుంటుందట అండి సర్టిఫై చేసింది కూడా ఏసు క్రిస్తువారే కానీ ప్రాబ్లం ఏమిటి అని అంటే వీళ్ళు చెప్పిందంతా బాగుంటుందట కానీ వారి క్రియలు బాగోవాట ప్రియమైన వాళ్ళ ఏమిటి దాని అర్థం అని అంటే ఇది ఒక లేఖనం చూడండి దాని కాంబినేషన్గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మతేశ్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఏం చేస్తారట అంటే వాళ్ళు మతేశ్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు ఈ ఆజ్ఞలో మిగుల అల్పమైన ఒక దానిని మీరి మనుష్యులకు మాత్రం అలా చేయమని బోధించేవాడు ఎవడో వాడు మిక్కిలి అల్పుడు అనబడతాడు అయిపోయింది ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏమంటే మనం బోధించే టీచింగ్ అంతా బాగుంటుంది కానీ ఎక్కడ సమస్య వస్తుందట అంటే ఏమంటే చెప్పేవాడు పాటించకుండా వినేవాళ్ళని మాత్రం ఏమని చేయమంటాడట తెలుసా ఖచ్చితంగా మనం ఇలా చేయాలి అంటాడట భయమైంది ప్రియమైన వాళ్ళరా అందుకోసం ఇక బోధకుని అవ్వడానికి ఆస్కారం లేదు నా ఆలోచన అంతా రోమ ఒకటి పదకొండు అయినట్టే మనం ఏ విధంగానైనా ప్రభులో స్థిరపడవాలని ఒకరి విశ్వాసం ఒక పంచుకుంటున్నాం ప్రియమైన వాళ్ళ నేను అది బలంగా నమ్ముతానండి మన అందరికీ గురువు యేసు క్రీస్తు వారు అయితే బోధించేవాడిది అయిపోయిందండి నాకేం తెలవాలో నాకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు వినేవాళ్ళు కూడా అందులో అవసరమైంది ఒకటి ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు బోధించేవాళ్ళు శాస్త్రుల పరిశీల అంటే ఆ వేషధారణతో ఉన్నారన్న విషయం వినేవాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ఎందుకు అని అంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్లో అండి బైబుల్ అని కాదు లోకంలో మనం అంత కలితి అయిపోయిందని ఆహార పదార్థాలు ఇంకేదో ఇంకేదో చూస్తాం కానీ ఏమిటి లోకంలో బాగా కరప్ట్ అయిపోయింది ఏమనుంది ఏనంటే టీచింగ్ ప్రియమైన వాళ్ళ బోధించే పద్ధతి బోధించే విధానం ఇది నకిలీయా కాదా అనే జాగ్రత్త వ్యక్తిగతంగా నాకుండాలి మీకుండాలి ప్రియమైన వాళ్ళ దానికి ఆధారం ఒకటే దయచేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం చేత కొంచెం ఆ డిసైన్మెంట్ మనం అడగాల్సిన ఆ వివేచనని చాలా స్పర్జన్ గారు ఉంటారు యూట్యూబ్లో మీరు వెళ్ళి చూడండి ఆయన కొటేషన్ చెప్పాడు అండి డిసైన్మెంట్ గురించి అంటే వివేకం అంటేనంట మంచి చెడును గుర్తుపడ్డానికి అవసరమేది కాదట ప్రియమైన వాళ్ళ మంచి మంచికి బాగా దగ్గరగా ఉన్నది చెడు ఉంటుంది ఈ రెండింటిని గుర్తుపడడానికి మనకు ఏం కావాలి అని అంటే వివేకం కావాలి ఆ వివేకం ఇచ్చేది ఎవరు అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రియమైన వాళ్ళ వేషధారణను గుర్తుపట్టే విషయంలో మాత్రం ఆయన మనకు సహాయం చేయాలి అదొకటి మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను దీనికి వచ్చి ముందుకు వెళ్దాం ప్రియమైన వాళ్ళ నాలుగు ఆజ్ఞలోనికి మనం పాస్ అవ్వగలిగితే మనకు ఒక విషయం బోధపడుతుందండి ఇక్కడ నాలుగు ఆజ్ఞలు మీరు చూడగలిగితే యోహాను మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం యోహాను మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుతూ మూడవ అధ్యాయం మనం రాసుకున్న మాట పద్దెనిమిదవ వచ్చినము చిన్నపిల్లలారా 
మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమితము అంతే కదండి ఇది కొంచెం మాత్రం నేను మనస్ఫూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మూడో అగ్ని మీద నాకు లైట్ లేదు కానీ నాలుగో అగ్ని మీద ఉందండి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అని అంటే చిన్నపిల్లలారా ఇక మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ మనం దేవుణ్ణి ప్రేమితు అన్నాడు ఏమండి మాటతోనూ నాలుకతోనూ ప్రేమించే సెక్షన్లోనికి ఎవరు వెళ్తారో తెలుసా మనం చదువుకున్నటువంటి వేషదారులు వెళ్తారు ప్రేమైన వాళ్ళు మీరు చూడండి వాళ్ళ మాట వాళ్ళ నాలుగు అంటే వాళ్ళ థియాలజీ అంత రైట్ ఉందండి ప్రేమైన వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పేదంతా రైట్ ఉంది ఇప్పుడు యోహన్ గారు ఏమంటున్నారు అని అంటే ఇక్కడికి మాత్రం వచ్చి మనం ఆగిపోకూడదు ఈయనండి ఈ కథలు చెప్పడు ఇవన్నీ ఆపేశాడండి ఎంత చక్కగా వర్డ్ టు వర్డ్ మాట్లాడతాడు వండర్ఫుల్ అండి ఇక్కడ ఉన్న రిఫరెన్స్ అక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఉన్నది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళు అని కాదనట్లేదు కానీ యోహన్ గారు ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఏమన్నాడు అని అంటే అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోకండి మాటతోనూ నాలుకతోనూ మాత్రమే ప్రేమించేవారుగా ఉంటారా మళ్ళీ అది మొత్తం ఇరవై మూడులో పడిపోద్ది ప్రేమైన వాళ్ళారా వేషధారులలో వాళ్ళ మాట బాగుందండి కానీ ఏమీ లేదు అని అంటే వాళ్ళలో క్రియ లేదు సత్యం లేదు ప్రేమైన వాళ్ళారా బ్యూటిఫుల్ కనెక్షన్ అండి ఈ రిఫరెన్స్ మీకు గుర్తుండడానికి మనం క్రియతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ప్రేమించడానికి మనం వెళ్ళవలసిన ఆ త్రోవ్ ఏంటి అని అంటే మల్లి యోహన్ గారే రాశారు సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కనెక్షన్ అండి మూడు పద్దెనిమిది ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాం కదా యోహాన్ స్వార్త మూడు పద్దెనిమిదిలో క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమించడం అంటే ఏంటో రాస్తున్నాను మీరు చూడండి ఇప్పుడు యోహాన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి యోహాన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుంచి చదువుకుందాం పంతొమ్మిది నుంచి సారీ పంతొమ్మిది ఆ తీర్పిదే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చాను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుష్యులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి ఇరవైలో అంటున్నాడు దుష్కార్యము చేయు ప్రతి వాడును వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనపడకుండానట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు మీరు చూడండి మనని ఎందులోనికి ప్రోగ్రెషన్ చూపెడుతున్నాడు అంటే ఇదిగో మాటతోనూ నాలుగుతోనే కాదు ఇప్పుడు క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ఆరా ప్రేమించే ఆ దశకు వెళ్ళమంటున్నాడు అలా వెళ్ళాలి అని అంటే ముందు మనం దేని కిందికి వెళ్ళాలి అని అంటే వెలుగు కిందికి వెళితే మనలోనికి క్రియలు ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది గురిమైన వాళ్ళ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఇది చాలా కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటుందండి ఎప్పుడు మనలో దేవుడు అంగీకరించే క్రియలు మొదలవుతాయి అని అంటే మనం వెలుగు కిందికి వెళితే ఎందుకు మనం వెలుగు కిందికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ వెలుగు మన మీద పడితేనే తెలుస్తుంది ఏమని మనది దుష్క్రియల సక్రియల ఇప్పుడు వెలుగు కిందికి రాకుండా నేను అన్ని దేవుడు అంగీకరించేటి చేస్తున్నాను అని అంటే నెక్స్ట్ కమాండ్మెంట్ కూడా ఉంది సహోదరులారా మోసపోకుడి నిజం ప్రేమైన వాళ్ళ టైం పడుతుందండి దీనికి ఎవరి జీవితంలోనికి ఏ ఏ రకంగా వెలుగు వస్తుందో నాకు తెలియదు ప్రేమైన నా జీవితంలోనికి ఒకలా వచ్చిందండి నా సాక్ష్యం మీకు ఉపయోగపడుతుందని లేదని నాకు తెలియదు ఆ విషయం మీ జీవితంలో ఒకరు ఒకరికి అనారోగ్యం ఉంటుంది ఒకరికి నష్టం ఉంటుంది ఒకరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒకరికి మనస్పర్ధలు ఉంటాయి విభేదాలు ఉంటాయి లేకపోతే గతించిన కాలంలో చేసిన పాప సంబంధమైనటువంటి వాటి ప్రతిఫలము ఏ రకంగానైనా మన మీదకి మళ్ళీ ఆ వెలుగును తీసుకురావచ్చు అండి దేవుడు ఆ వెలుగు మన మీద ఉదయించినప్పుడు మనకి ఏ వివేకం అవసరం అని అంటే అయ్యో నేను ఇంతకాలము చేసింది దుష్క్రియలా లేకపోతే ఓహో నేను ఇంతకాలం చేసింది నీతి క్రియలా కానీ ఈ వెలుగు కిందికి వెళ్ళకపోతే మనలోనికి క్రియలు రావు అలానే ఏ క్రియ బట్టి ఆ ఏ క్రియ బట్టి ఆ క్రియ చేసి దేవుడు మహిమపరచబడతాడు అనుకుంటే పొరపాటు ప్రేమైన వాళ్ళ అందుకోసం చెబుతున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడ్డాయని తెలుసుకున్నట్లు ఆ వెలుగు ఎంతకోవచ్చు మొదటి యోహాను మూడు పద్దెనిమిది ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఏమండి మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమితము అదే యోహాన్ ఇక్కడ చెబుతున్నాడండి సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడిన తెలుసుకున్నట్లు దేని కిందికి వస్తాడు వెలుగు కిందికి వస్తాడు మనం వెలుగుకు దూరంగా ఉన్నంత కాలం క్రియతోనూ సత్యముతోనూ దేవుణ్ణి ప్రేమించలేమండి ప్లీజ్ మళ్ళీ వినండి ప్రేమైన వాళ్ళని ఈ మాటని మనం వెలుగుకు దూరంగా ఉన్నంత కాలం క్రియతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమించలేమండి 
మీకు ఇట్లా అనిపించవచ్చు నేనేం మనుషులను ఏం ఉద్దించట్లేదు ఉద్దేశించట్లేదు ఇక్కడ మనకు స్థితి తెలియలేదు కనుక నేను చెబుతున్నాను లేదు లేదు క్రియతో మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలనగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అనుకుందామండి చాలా దేవుని సంబంధమైన క్రియలు చేసామనుకోండి మనం దేవుని ప్రేమించినట్లే అంటారా నేను ఒక మాట అంటాను ప్రేమైన వాళ్ళారు పది మంది కూర్చున్న మనమే ఇన్ని క్రియలు చేస్తున్నాం అనుకుంటే కొన్ని కొన్ని మెగా చర్చెస్లో లక్ష మంది ఉన్నారు రెండు లక్షల మంది ఉన్నారు కొన్ని చర్చెస్లో మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఏం చేయకుండా కాలి కూర్చుంటున్నారు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా అందరూ ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళరా మనల్ని ప్రేరేపించినటువంటి ఆ మనసు వాళ్ళకి లేదంటారు చెప్పండి ఉంది మరి అట్లయితే ఇప్పుడు మనదే నిజంగా సత్య సంబంధంగా ప్రేమించాలని మనం అనుకున్నట్లయితే మరి వాళ్ళది ఏమనాలి వాళ్ళది కూడా అనుకోవాలి పాజిటివ్గా ఎందుకు చెప్పండి అన్ని విషయంలో బీ పాజిటివ్ అని ఇక్కడ మాత్రం బీ నెగిటివ్ ఉంటున్నా అది కాదు కదా మరి ఎప్పుడు నాలోనికి ఆయనను ప్రేమించే ఆ క్రియా సత్యం వస్తుంది అని అంటే మనం ఖచ్చితంగా వెలుగు కిందికి రావాలి అందుకోసం యోహాన్ గారు అన్న మాట ఈ మాట ఒకటి ఈ ఆజ్ఞ కింద మీరు చూడగలిగితే యోహాన్ మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము చాలా ఇంపార్టెంట్ రిఫరెన్స్ అండి బైబుల్లో యోహాన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఈ మాట చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏడవ వచనము ఏడవ వచనము ఆరో వచనం ఆరు నుంచి చదువుదాం లేకపోతే ఐదు నుంచి చదువుదాం మీ మాయన వలన విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానమేమనగా మీరు చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళరా అపోస్తుల్లా పన్నెండు మంది బోధ యొక్క సారాంశం ఒక్క వచనంలో చెప్తున్నాడు అంటే తొంభై ఐదు ఏళ్ళ యోహాన్ గారు పదమూడు మంది అపోస్తులుగా మనకు కనపడతారు ప్రియమైన వాళ్ళరా మొదట పన్నెండు మంది పదమూడవ వాడైన పౌలు గారు అండి పదమూడు మంది ప్రకటించిన ఆ సువార్త యొక్క వర్తమానం ఏంటో చెప్తున్నాడు చూడండి మేము ప్రకటించిన వర్తమానం ఏమనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు ఆయనతో కూడా సహవాసము గలవారమని చెప్పుకొని చీకటిలో నడిచిన ఎడల మనం అబద్ధమాడుచు సత్యమును జరిగింపక ఎందుము చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళరా ఏంటి ఆ వెలుగు అని అంటే మనం చూసాం కదా యాక్వ పత్రికలో దేవునికి మీరు లోబడి ఉండి ఆయన కిందికి రావడం ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ దేవుడు మన మీద ఉదయించడం అప్పుడు మనకేం బయటికి తెలుస్తుంది అని అంటే మన క్రియలు సత్క్రియలు దుష్క్రియలు బయటకు వస్తాయి అప్పుడు ఏం తెలుస్తుందంటే అయ్యో నేను ఇంతకాలం పెదాలతో నేను క్రీస్తు నమ్మాను క్రీస్తును ఎరిగాను దేవుని ప్రకటిస్తున్నానని పోని మాటతోనూ నాలుకతో వరకు చాగిపోయానా ఏం మిస్ అయింది అని అంటే క్రియతో సత్యముతో కూడిన ప్రేమ మిస్ అయిందని ఆ వెలుగు కిందికి వస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది ఇది ఆత్మ నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది అందరము వెలుగుని వెంబడిద్దాం ప్రేమైన వాళ్ళారా అది మనకి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞ ఈ ఆజ్ఞను వెంబడిస్తూ వచ్చే దీవెన నిత్య జీవము ఈ ఆజ్ఞ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతే మరణం ప్రేమైన వాళ్ళారా ఇంకొక ఆజ్ఞ కిందికి మనం వెళ్దాం మీరు చూడగలిగితే ఐదు ఆరు వచనాలు ఒకే రిఫరెన్స్ నుంచి మనము రాసుకుందాం ఈ మాట కూడా మీరు చూడండి తిమోతికి రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక తిమోతిక పౌలు గారు రాస్తూ మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు మీరు చూడగలిగితే ఇక్కడ మనల్ని కొన్నిటికి దూరంగా ఉండమని చెబుతున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళారు ఇక్కడ మనల్ని దూరంగా ఉండమంటున్న విషయాలు ఏమిటి అని అంటే నేను మాసిధోనియాకు వెళ్ళుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు కల్పనా కథలను మితము లేని వంశావాలను విశ్వాస సంబంధమైన దేవుని ఏర్పాటుతో కాక వివాదముతోనే సంబంధం కలిగి ఉన్నవి గనక ఇక వాటిని లక్ష్య పెట్టవద్దనియు కొందరికి ఆజ్ఞాపించుటకు నీవు ఎఫ్ఎస్లో నిలిచి ఉన్న ప్రకారము ఇక ఇప్పుడును ఇక్కడ కూడా నిలిచి ఉండమని నేను హెచ్చరించుచున్నానని తిమోతికి రాస్తున్నాడండి పత్రిక రాసే సమయానికి తిమోతి ఏ పట్టణంలో ఉన్నాడో మనం చెప్పలేం ప్రేమైన వాళ్ళారు కానీ తిమోతి గారు ఎఫ్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడట అంటే సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ జరుగుతున్న వాళ్ళని ఎదిరించాడట ప్రియమైన వాళ్ళారు కల్పనా కథలు చెప్పుకునే వాళ్ళని మితము లేని వంశవాళ్ళను వెంబడించే వాళ్ళని బోధించే వాళ్ళు వాళ్ళతో చెప్పిన మాట ఇది విశ్వాస సంబంధమైన దేవుని ఏర్పాటుతో కాక ఇది గొడవలతో కూడుకున్నదని అంటే హెచ్చరించాడట దాన్ని ఆపాడట సత్యానికి అంటే అసత్యమునకు అంటే ఒక క్రీస్తు సైనికంగా నిలబడ్డాడని చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు ప్రియమైన వాళ్ళారు ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయం మనకు ఏం నేర్పిస్తుంది అని అంటే ఈ ఆజ్ఞ మనతో కూడా ఏమంటున్నాడు అని అంటే మనం వేటిని వెంబడించాలో చెబుతున్నాడు వేటిని వెంబడించదో చెప్తున్నాడు అండి మనం వెంబడించకూడదు ఏమిటి అని అంటే 
సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ జరుగుతుంది దాన్ని వెంబడించవద్దు అని చెబుతున్నాడు ప్రియమైనవాళ్ళ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇది ఎలా తెలుస్తుందండి మనకి సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను కూడా నిజాయితీగా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ నన్ను పర్సనల్గా మీరు అడిగారనుకోండి ఏమని బ్రదర్ మీరు చెప్తుంది సత్యమే అని అంటారని అడిగారు అనుకోండి నేను ఏమంటాను చెప్పండి వంద శాతానికి వంద శాతం నేను చెప్పేది సత్యం అంటాను అంత మాత్రం సత్యం అయిపోతుందా ప్రియమైన వాళ్ళ చెప్పండి మరి మీకు నాకు మనం వెంబడిస్తున్నది సత్యం అని ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అని అంటే నాకు బైబిల్లో దొరికిన ఒకే ఒక రిఫరెన్స్ అండి ఎఫన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చిన అంతేనండి ఎవరైతే ఆయనకు శిష్యులుగా ఉంటారో వారు తెలుసుకునేది ఏమిటి అని అంటే సత్యము మీరు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా వినండి ఎంత దూరమైనా వినండి ఎంత దూరమైన వెళ్ళండి ఏ జరిగినా ప్రియమైన వాళ్ళారా మన చెవులకు బాగుండొచ్చు మన మనసుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ కథలు వాళ్ళ ఉదాహరణలు అన్నీ బాగుండొచ్చు అండి నేను కాదన్ను కానీ అది సత్యం అని గుర్తుపట్టడానికి సరిపోయే ఎబిలిటీ కాదు అది తిమోతి గారితో మాట అంటున్నాడు అండి సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయొద్దు చాలా సీరియస్ విషయం ప్రియమైన వాళ్ళది ఇదొకటి మాత్రం ఏమండి యేసుక్రీస్తు వారు ఎక్కడ కూడా అండి జన సమూహంలోను పోగు చేసుకోలేదండి ఆయన చిత్రంగానే మీరు స్వార్థలు చదువుతుంటే పోగైన జనాలు పారిపోయేంత స్ట్రిక్ట్ టీచింగ్గా ఉందండి ఆయనది శిష్యులు ఉన్నప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పాడు జన సమూహంలో వెంబడిస్తున్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్దవి చెప్పాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా అందరూ వెదిరిపోయారు అందరూ వెనక తీశారు చివరికి పన్నెండు మంది మిగిలిపోయారు ఎప్పుడైతే సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ మొదలవుతుందో అక్కడ ఉండేది ఏమిటి అని అంటే గుంపు ఉంటుంది ప్రియమైన వాళ్ళారా దాని అర్థం ఎక్కువ మంది వెంబడించారా అని నేను అనటం లేదు కానీ నడిపించే వాడి మీద ఆధారపడుతుంది సత్యంలో నడిపిస్తున్నాడా లేదా లెక్క చెప్పుకుంటాం ప్రియమైన వాళ్ళ మనకు మాత్రం ఏ జాగ్రత్త ఉండాలి అని అంటే మేము వింటున్నది సత్యమా లేదా అని మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది విశ్వాసిగా మనకు అని అంటే మనం శిష్యులుగా ఉంటున్నప్పుడు దేన్ని గ్రహించడం మొదలు పెడతామంటే సత్యాన్ని గ్రహించడం మొదలు పెడతాం మీకు ఒక డౌట్ రావాలి శిష్యునిగా ఉంటే ఎట్లా తెలిసిపోతుంది శిష్యుడుగా ఉన్న వాళ్ళకి బైబుల్ అంతా తెలవకపోవచ్చు అండి మళ్ళీ నేను చెబుతున్నాను వినండి శిష్యుడుగా ఉన్న వాళ్ళకి అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో పాండిత్యం ఉండకపోవచ్చు ప్రియమైన వాళ్ళారా కానీ శిష్యుడుగా ఉండడం నిర్ణయం తీసుకున్న వాడికి ఎవరు ప వెల్లడవుతుంటారంటే ఏసుక్రీస్తు తెలిసిపోతుంటాడండి ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు ఫాలోవరో తెలుసా ఈజ్ జీసస్ ఫాలోవర్ ఆయన క్రీస్తుని వెంబడించేవాడు అరవై ఆరు పుస్తకాల సంగతి నాకు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళారా వైవులో కూడా ఒక లేఖనం ఉందండి ఇదొకటి నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను మతేశ్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ మతేశ్ వార్తలో ఈ అధ్యాయంకి ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఉంటుంది పరలోక రాజ్యం గురించి ఏడు ఉపమానాలు చెప్పబడతాయి ప్రియమైన వాళ్ళ అలా చెబుతూ ఇక్కడ అన్న మాట ఏమిటి అని అంటే పదమూడవ అధ్యాయం క్షమించారు మతేశ్ వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇక్కడ మాట్లాడుతూ యాభై రెండవ వచనము యాభై రెండవ వచనంలో పరలోక రాజ్యంలో శిష్యుడిగా చేరిన ప్రతి శాస్త్రీయు తన ధన నిధుల నుండి కొత్త పదార్థములను పాత పదార్థములను వెలుపలికి తెచ్చి తెచ్చి ఇంటి యజమానులను పోలి ఉండడని వారితో చెప్పను ఏమంటే ఈ రిఫరెన్స్లో ఉన్న మీనింగ్ ఏమిటి అని అంటే ఏమంటే ప్రతి శాస్త్రి శిష్యుడు కావాలంటున్నాడు తప్ప ప్రతి శిష్యుడు శాస్త్రి కావాలని చెప్పడం లేదండి ఏసు క్రీస్తారు ఇక్కడ శాస్త్రి అని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అని అంటే స్కాలర్ ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్ పాండిత్యం కలిగిన వాడు మనం క్రీస్తుని వెంబడించాలి అని అంటే మనకు మనం స్కాలర్ సవాల్సినంత అవసరం ఏం లేదండి బైబిల్లోనే రాయబడి ఉంది కానీ శిష్యుడు కావాలి అని అంటే ప్రతి బైబుల్ తెలిసిన స్కాలర్ కూడా డిసేపుల్ అవ్వాలంట ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకోసం ఎందుకు శిష్యుడు మాత్రమే సత్యాన్ని గ్రహిస్తాడు అని అంటే ఏమంటే ఏసు క్రీస్తు వారు వెళ్ళడయ్యేది ఎవరికేనంటే ఆయన వెంబడిస్తున్న వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్కేనండి డిసేపుల్స్కే శిష్యులకే అందుకోసం సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ జరుగుతుంది అని అంటే తను గుర్తుపట్టగలిగే అనుభవ జ్ఞానం మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనం శిష్యులుగా ఆయనకు దగ్గర అవుతున్నప్పుడు రెండవ మాట ఏమన్నాడు అంటే కల్పనా కథలు మితము లేని వంశావళ్ళు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అండి వాటికి ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది ఈరోజు చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళారు యూట్యూబ్ కూడా ఒకప్పుడు క్రిస్టియన్ ప్రీచింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో నాకు తెలియదండి చాలా లేటుగా యూట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ఇప్పుడు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది ఈ మాట చెప్పాలి ప్రియమైన వాళ్ళారు ఇక్కడ ఎవరి వ్యూషిప్ వాళ్ళకేనండి ఎక్కువ మంది చూడాలి యూట్యూబ్లో డబ్బులు వచ్చి పడాలి ఎక్కువ మంది చూడాలి యూట్యూబ్లో డబ్బులు వచ్చి పడాలి ఏంటండి సంఘంలో కానుకలు సరిపోవట్లేదో చెప్పండి ఆలోచించండి ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇంకొక దారిలో కూడా కావాలా 
ಮಿತಿ ಮೀರಿನ ಮಾಂಸಾಪೇಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ ಧನಾಪೇಕ್ಷ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ ಇಂಥಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇನು ಧನಾಪೇಕ್ಷೆ ವಿಷಯಾನು ಮೀ ಮೀ ವಿಷಯಂಲೋ ಮೀರು ಜಾಗ್ರತ್ತಾಗ ಉಂಡಿ ದಯಚೇಸಿ ನೀನು ಚೆಬ್ತನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೋಲಿಗೆ ಮೀರು ವೆಲ್ಲಕಂಡಿ ಬ್ರೀಮ್ ಏನು ಅವರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟಾಯಿ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮನಗೆ ಕೂಡ ನೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧ ಅವ್ದಿ ಮೀಕು ವಚ್ಚೇದು ಏನು ಉಂಡದು ಬ್ರೀಮ್ ಏನು ಅವರಲ್ಲ ಮೀಲೋ ನಾ ಕೊದ್ದಿ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಕೂಡ ಎಗರಿಪೋತಂದಿ ತಿಮೋತಿತೋ ಅದೇ ಚೆಬ್ತನಾಡು ಪೌಲು ಗಾರು ವಾಟಿಗೆ ದೂರಂಗೆ ಉಂಚು ಫೈನಲ್ಗಾ ಉನ್ನಾಡ ತಿಳಿಸಾಂಡಿ ಇಲಾಂಟಿ ಬೋಧ ಇಲಾಂಟಿ ಅಸಖ್ಯಮು ಅದು ಏ ಆರ್ ಏರ್ಪಾಟು ಕಾದನ್ನಾಡು ತಿಳಿಸ ಬೈಬಲ್ಲು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧವೈನ ದೇವುನಿ ಏರ್ಪಾಟು ಕಾದು ಅನ್ನಾಡು ಎಂತ ಪೆದ್ದ ವರ್ಡು ತಿಳಿಸ ಪ್ರೇಮೈನ ವರ್ಲಾರದು ಏನಂಟಿ ದೇವುನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧವೈನ ಏರ್ಪಾಟು ನೀ ಬೈಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಾಲನ್ಕೊಂಡಿರ್ನಾನು ಎವರೇನು ಚೆಪ್ಪಗಲ್ರಾ ನ ಚಾಲ ತಿಳಿಸ ಕದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧವೈನ ದೇವುನಿ ಏರ್ಪಾಟು ಏಮಿತಿ ಏನಂಟೆ ಸಂಗಮು ಇಲಾಂಟಿ ಬೋಧ ಚರಿತ್ರಲೋ ಒಕ್ಕ ದಗ್ಗರ ಕೂಡ ಸಂಘಾನ್ನಿ ಕಟ್ಟಲೇದು ಗುರಿಮೈನ ವರ್ಲ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸಸ್ ಚಿಂಪೇಸಿಪೋಯಿಂದಂತೆ ಈ ಬೋಧ ತಿಮೋತಿ ತ ಅದೇ ಚೆಬ್ತನಾಡು ಗುರಿಮೈನ ವರ್ಲ ಈ ಬೋಧನು ದೂರಂ ಜಯಿ ಎಂದುಕಂಟೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧವೈನ ದೇವುನಿ ಏರ್ಪಾಟ್ ಲೇದು ಅಂದಲೋ ದನರ್ಧಮು ಏಮಂಟೆ ದಾನಿಗೆ ಕಟ್ಟೇ ನೇಚರ್ ಲೇದು ಗುರಿಮೈನ ವರ್ಲ ಅದೇ ಚೆಪ್ಪಾಡಂಡೆ ಆಜ್ಞಲೋ ದಾನ್ನ ಮನ ಎಂಕರೇಜ್ ಚೆಯ್ಯದ್ದು ಅನಂಟೇ ಒಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಈ ಆಜ್ಞಕ್ಕೆ ಮನ ಲೋಬಡಿ ತನಗೆ ದೂರಂಗಾ ಉಂಟೇ ಕ್ರೀಸ್ತು ಶರೀರಂಲೋ ಮನ ಉಂಟಾಂ ಪ್ರೇಮೈನ ವರ್ಲ ಅಚ್ಚ ನೀನು ಹಾರ್ಷ್ಗಾ ಮಾತಾಡಿನರ್ಲೈತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಂಡಿ ಇಂಕೊಕ ಆಜ್ಞ ನಿಮ್ಮ ಚೂಡಗಲಿಗೆ ಇಂಕೊಕ ಆಜ್ಞ ಯಾಕೋ ಪತ್ರಿಕ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ತಾನು ಯಾಕೋ ಪತ್ರಿಕ ಒಕಟವ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಈ ಮಾಟ ಕೂಡ ಮೀರು ಚೂಡಗಲಿಗೆ ಪದಹಾರವ ವಚನಮು ಯಾಕೋ ಪತ್ರಿಕ ಮೊದಲೇ ಅಧ್ಯಾಯಮು ಎಕ್ಕುಗಾ ಜಾಗ್ರತ್ತಲೇ ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಈ ವಾರ ಮನ ನೇರ್ಸ್ಕೊನ್ನ ಆಗ್ನಲಲ್ಲೋ ಒಕಟವ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಹಾರ ವಚನ ಕೂಡ ಮೀರು ಚೂಡಗಲಿಗೆ ಕಡೆ ಅಂಟುಂಡೆ ನಾ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರುಲಾರ ಮೀರು ಮೋಸ ಪೋಕಂಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮ್ ಏನು ಅವರಲ್ಲ ದಾನ ಅರ್ಧ ಏಮಿಟಂಟೆ ರೆಂಡು ಮುಖ್ಯಮೈನ ವಿಷಯಾಲ ಮಧ್ಯ ರಾಯಬಡ್ಡ ಮಾಟ ಅಂಡಿ ಈ ಮಾಟಕ್ಕು ಪೈನುನ್ನ ಮಾಟ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸಾ ದುರಾಶ ಗರ್ಭಮು ಧರಿಸಿ ಪಾಪಮು ಕನಗ ಪಾಪಮು ಪರಿಪಕ್ವಮೈ ಮರಣಮು ಕನೆನು ಮರಣಾನಿಕಿ ಜೀವಾನಿಕಿ ಮಧ್ಯ ರಾಸಿನ ಪದವೇಂಟಿ ಅನಂಟೇ ಮೀರು ಮೋಸಬೋದು ಅನ್ನಾಡು ಕಿಂದುನ್ನ ಮಾಟ ಏಂಟೋ ತಿಳಿಸಾ ಅಂಡಿ ಕಿಂದುನ್ನ ಮಾಟ ಏಮನ್ನಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣಮೈನ ಪ್ರತಿ ವರಮುನು ಪರಸಂಬಂಧಮೈನದೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಯದ್ದ ನುಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಂಪಬಡ್ತುಂದಿ ಏಮಂಡಿ ಒಕ ಮರಣಾನ್ನಿ ಜೀವಾನಿಕಿ ಮಧ್ಯಲೋ ರಾಸಿನ ವರ್ಡ್ ಏಂಟಿ ಅನಂಟೇ ಈ ರೊಂಡಿಂಟಿನ ಎನ್ನುಕುನೇ ವಿಷಯಂಲೋ ಮೀರು ಮೋಸ ಪೋಕಂಡಿ ಮೀಗ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಲಿ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಾ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಎನ್ನುಕುನೇ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪನ್ಲೋಣಿಕೆ ನಡಿಪಿಂಚೇದು ಎನ್ನುಕುಂಟಾರಾ ಜೀವನ್ಲೋಣಿಕೆ ನಡಿಪಿಂಚೇದು ಎನ್ನುಕುಂಟಾರಾ ನೀನು ಒಕ ಮಾಟ ಚೆಬ್ತು ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾನ ಯಾಕೋ ಗಾರ ಚೆಬ್ತುನ ಮಾಟ ಏಮಿಟಂಟೆ ನಾ ಸಹೋದರಲಾರ ಈ ರೊಂಡಿಟಿ ಮಧ್ಯ ಮೀರು ಮೋಸಬೋದು ದೀನಿಗೆ ಒಕೇ ಒಕ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ತಾನು ಪ್ರೀ ಮೈನ ಅವರಲಾರ ಸಮಯ ಕೊದಿ ಉಂದು ಗನಕ ಇದೊಕಟಿ ಮಾತ್ರ ಮೀರು ಗಮನಿಸಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ ಇರವೈ ನಾಲ್ಗೋ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮೀರು ಚೋಡಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ ಇರವೈ ನಾಲ್ಗೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವರು ಆಯ್ನ ರಾಕಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನಲ್ಗಾ ಚೆಪ್ತು ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟ ಕೂಡ ಏಮಿಟಿ ಅಂಟೇ ಅನೇಕ ಸೂಚನಲ್ಲಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಂದಲೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿ ಸೂಚನೆ ಏಮಿಟಿ ಅಂಟೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀವ್ ಮೀರು ಮೋಸಬೋದು ಮೀರು ಮೋಸಬೋದು ಮೀರು ಮೋಸಬೋದು ಆ ಮೋಸಾನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಕ ಗುರ್ತು ಚೆಪ್ಪಾಡಂಡಿ ಮೋಸ ಏನು ಚೇಸೆ ವಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತಾರಾಟ ಅಂಟೇ ಆ ಮಾಟ ಮೀರು ಚೂಡಗಲಿತೆ ಇರವೈ ನಾಲ್ಗೋ ಅಧ್ಯಾಯಮು ನಾಲ್ಗೋ ವಚನಮು
ఒక చిన్న లెక్క ఉందండి ఒక ముప్పై ఎనిమిది మంది ఒక నలభై మంది చెప్పారట అపార్ట్ ఫ్రమ్ అండి ఆ నలభై మందిని పక్కన పెడితే ఏ ప్రీచర్ చెప్పలేదండి మరి ఆ నలభై మంది అనేకులు అవుతారా ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్న ఈ లేఖనంలో నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపుచ్చేదరు అంటే ఈ లేఖనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ప్రతి సేవకుడు వచ్చి నేను చెప్పే ఈ వాక్యమే సత్యం అని చెప్తుంటాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అందులో మీకు అర్థమైపోవాలి విషయం ఎక్కడ చెప్తాడట అంటే నేనే క్రీస్తుని అని చెప్పి పలువురిని మోసపుచ్చేదరు మరి ఎలా అంటే ప్రభు అంటున్నారు దీనికి కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ ప్రియమైన వాళ్ళ క్రీస్తును వెంబడించేవాడు మాత్రమే ఆయన క్షుణ్ణంగా ఎరగగలడు దీనికి దూరంగా ఉండి తెలుగులో ఒక మాట అంటారు కదా అమ్మా సుఖపు నానుకో నామకు అర్థం గాను లేకపోతే ఫెస్టివల్ క్రిస్టియన్గా మనం ఉంటే మనకు అర్థం కాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అదే చెప్తున్నాడు మీరు మోసపోకండి జీవమ మరణాన్ని ఎంచుకునే విషయంలో ఫైనల్గా ఒకే ఒక రిఫరెన్స్ ఉన్నది మనకి అది చూసుకొని ఊహించుకుందామండి పేతృగారు రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పేతృగారు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇక్కడ మాట్లాడుతూ పద్నాలుగు నుంచి మనం రాసుకున్న మాట పదిహేడు పదహారు వచనాల వరకు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్న ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులనై ఉండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు అవిధేయులైన పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞానపు దశలో మీకుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడినై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండుడి ఈ లేఖనం ప్రియమైన వాళ్ళ లేబియ కాండం నుంచి ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంటాను బైబిల్లో లేబియ కాండం పంతొమ్మిది నుంచి రాసుకుంటూ వస్తుంటారు ప్రియమైన వాళ్ళ నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు మెన్షన్ చేయబడుతుందండి దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు అని అంటే నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్న ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులనై ఉండుడి దీన్ని రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోగలము మాట చెప్పి ముగించేస్తాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకనంటే మీకు అర్థమవుతుంది చాలా పెద్ద సత్యం అని మొదటి మాట ఏమిటి అని అంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు అయ్యిన ప్రకారము మనకు మనంగా పరిశుద్ధులుగా ఉండలేమండి మన వల్ల కాదంటే మనిషికి దేవునికి చాలా తేడా ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్ ఎక్కడో ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ ఉండి ఆ ఒక్క రిఫరెన్స్ని పట్టుకొని మనం కూడా దైవాలయం పోతామని నమ్మకండి అది వేరొక క్రీస్తు అది వేరొక సువార్త అది వేరొక ఆత్మ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నేను పరిశుద్ధున్నయి ఉన్న ప్రకారం మీరును పరిశుద్ధులను ఇండుడి అన్నది దేన్ని ఆధారం చేసి అంటే యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని మనకు ఆపాదించి మనల్ని ఏం చేసి ఉన్నాడు అని అంటే పరిశుద్ధులనుగా చేసి ఉన్నాడు అయిపోలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ ఎంటర్ అయ్యాం ఈ లైఫ్లోనికి ఇక్కడ నుంచి సంపూర్ణత వైపు మనం నడవడం ప్రియమైన వాళ్ళ ఆయన కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత యేసుక్రీస్తు వారి సంపూర్ణత ఏమిటి అని అంటే ఆయన దేవ స్వరూపము కలిగిన వాడే అని కొలశీలకు రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఆయనలో పరిశుద్ధత పరిపూర్ణతంగా ఉన్నది మనల్ని కూడా ఆయన శరీరంలోకి ఆహ్వానించి ఈ ఆత్మ సంబంధమైన శరీరాన్ని కూడా దిన దినము దిన దినము దిన దినము పరిశుద్ధత వైపు ఎదిగిస్తున్నాడు విధేయులైన వారి జీవితంలో మాత్రమే చివరి రిఫరెన్స్ అండి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి రెండవ పరంతి మూడవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు ఆ ఆత్మే దిన దినము ఆయన స్వరూపంలోనికి మనల్ని మార్చుచున్నది అంటాడు నేను చదివి ముగించేస్తాను మీకు డౌట్గా ఉండొచ్చు కొరందిలకు రాస్తున్నటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనము మనమందరము ముసుకులేని ముఖముతో ప్రభువు యొక్క మహిమను అర్థము వలె ప్రతిఫలింపజేయుచు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువగు ఆత్మచేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము మీరు చూడండి మనలో పాత జీవితంలో నుండి పరిశుద్ధతలోనికి రావడానికి ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు సగం కారణము పరిపూర్ణత వైపు నడిపించడానికి మిగిలిన సగం ఎవరు కారణము అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనిషి ఎప్పటికీ మంటివాడు మాత్రమే ఈ ఇద్దరు లేకుండా ప్రియమైన వాళ్ళ పరిశుద్ధతలో తండ్రి పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారం మనము పరిశుద్ధులు కావడము ఇంపాసిబుల్ అంతే ఇది మనుషులకు అసాధ్యము దేవునికి మాత్రమే సాధ్యము ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయగల తండ్రి నీ పొందనములు నీ కృప చూపున ఈ ఆజ్ఞల ఎందు నిలిచి ఉండుటకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తినిచ్చి ఈ సంగమును దిన దినము అభివృద్ధి చెందించమని ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టమని ప్రాధాయపడుతూ మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటాం
ఈరోజు విన్న మాటలు విధేయులైన వారందరికీ పరసంబంధమైన ప్రతి మేలును ఈవిని అనుగ్రహించమని ఆ విధేయమైన మనసు మాకు ఉన్నట్లయితే సత్యమును ఎదిరించే దుర్నీతి మాలో ఉన్నట్లయితే దయచేసి తీసివేయమని కోరుతూ అర్పించుకుంటూ మా పాత జీవితమును మీకు అర్పణగా పెట్టుకుంటూ మర మనసునిచ్చి వెలుగులోనికి నడిపించమని కోరుతూ క్రీస్తు వారి పేరటి ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వదనాలు